আমাদের পুরো দেশের মধ্যে ছোট একটা দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ এবং এই বাংলাদেশে কিন্তু অনেকগুলো এটিএম হ্যাক হচ্ছে এবং এই এটিএম গুলো কেন হ্যাক হচ্ছে কি জন্য হ্যাক হচ্ছে সেই নিয়ে কিন্তু আজকে ভিডিও কথা বলবো তো চলুন আজকে ভিডিও শুরু করি বাংলাদেশ ছোট একটা দেশ হলেও সেই দেশে কিন্তু হ্যাকারের সংখ্যা অনেকটাই এবং শুধু বাংলাদেশ নয় বাংলাদেশের বাইরে যেসব দেশ আছে এবং সেসব দেশগুলো কিন্তু হ্যাকিং এর দিক থেকে পিছিয়ে নেই তবে আজকে ভিডিও টপিক আলোচনা করব যে বাংলাদেশে কিন্তু একটা ট্রেন্ডিং হয়ে উঠেছে এই হ্যাক নিয়ে আমরা কিন্তু সবাই জানি বাংলাদেশে কিন্তু অনেকটা এটিএম হ্যাক হয়ে গেছে এবং বাংলাদেশে যে পরিমাণ এটিএম হ্যাক হয়েছে এবং সেই সম পরিমাণে কিন্তু ইন্ডিয়াও অনেক পরিমাণে হ্যাকার জমাচ্ছে এবং সেইসব হ্যাকার কিন্তু ওই এটিএম পেটিএম এসব হ্যাক করছে তো প্রথমত আজকে ভিডিও টপিকে আমি আলোচনা করব যে কেন আপনার এটিএম হ্যাক হচ্ছে বা কি জন্য হচ্ছে সেটাই কিন্তু আজকে ভিডিও টপিক আলোচনা করব তো প্রথমত আমরা যখন একটা এটিএম কার্ড খুলি সেক্ষেত্রে এটিএম কার্ড খোলার পরপরই কিন্তু আমরা অনেক রকম মেসেজ পাই মোবাইলে অনেক রকম কিন্তু কল পাই এক্ষেত্রে আমরা যখন কল পাই সেক্ষেত্রে কোনো একটা ব্যক্তি তারা কিন্তু কল করে আপনার কাছে ধরেন সাপোজ আপনার একটা এটিএম কার্ড আছে এবং ওই এটিএম কার্ড আসে বলে আপনার কিন্তু অনেকে আপনার কাছে কল করছে এবং যে ব্যক্তি আপনার কাছে কল করছে সেই ব্যক্তি কিন্তু ভালো কোনো ব্যক্তি নয় সেটা কিন্তু হ্যাকার আপনার এটিএম কার্ডের যে নাম্বারটা আছে সেটা জানার জন্য কিন্তু তারা আপনাকে হ্যাক করার জন্য আপনার মোবাইলে ফোন করেছে বা আপনার মোবাইলে কল দিয়েছে এক্ষেত্রে আপনি যদি তাদের কলটা রিসিভ করেন বা আপনি যদি তাদের কথা মতো শোনেন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অটোমেটিকলি আপনার এটিএম কার্ডটা হ্যাক হয়ে যাবে আপনার কিন্তু ব্যাংকে একটা টাকাও থাকবে না এক্ষেত্রে এই কল করে হ্যাক এটা কিন্তু বহুবার ঘটেছে আপনার কাছে কিন্তু কল করবে এবং কল করে বলবে আমরা ব্যাংকের কোনো একটা সিগনেচার সেক্ষেত্রে তারা আপনাকে ওই হ্যাক করার জন্য কিন্তু আপনার এটিএম বা আপনার কোনো একটা সমস্যা দেখাবে আপনার কিন্তু আধার কার্ডের সমস্যা দেখাবে সেক্ষেত্রে তারা বলবে যে আপনার এটিএম কার্ডটা কোনো রকম সমস্যা আছে বা আপনাকে এটিএম কার্ডটা ভেরিফাই করতে হবে এটা গভর্নমেন্টের নতুন নিয়ম অনুযায়ী আপনার কিন্তু এটিএম কার্ডটা ভেরিফাই করতে হবে এক্ষেত্রে আপনি যখন তাদেরকে এটিএম কার্ডটা ভেরিফাই করার জন্য নাম্বারটা বলবেন সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার বলবে যে আপনার মোবাইল একটা ওটিপি যাবে এবং সেই ওটিপিটা আমাদের কাছে জেনারেট করবেন আপনি এক্ষেত্রে আপনার মোবাইলে যখন একটা ওটিপি যাবে সেই ওটিপি যখন আপনি তাদের কাছে বলে দেবেন ডেট মিনস আপনার কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার মোবাইলে একটা ওটিপি ঢুকে যাবে ঠিক আছে এবং ওই ওটিপিটা সাপোজ ধরেন ছয় ডিজিটাল বা চার ডিজিটাল যে কোনো একটা ডিজিটে আপনার একটা ওটিপি যাবে আপনার মোবাইলে সেক্ষেত্রে তারা আপনার ওই ওটিপিটা জানতে চাবে সেক্ষেত্রে আপনি ওই ব্যাংকের সিগনেচার ভেবে আপনি যদি ওটিপিটা দিয়ে ফেলেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার পেটিএমটা হ্যাক হয়ে যাবে বা এটিএম যাই বলেন না কেন আপনার কিন্তু এইভাবেই কিন্তু হ্যাক হয়ে যাবে ওই জন্য বলছি আপনি যদি কোনো ব্যাংকের সিগনেচার ফোন করে বা কোডে যদি বলে আপনার এটিএম কার্ডের নাম্বারটা দেন বা আপনার মোবাইলে একটা কোড গেছে সেই কোডটা দেন সেক্ষেত্রে আপনি কখনোই দেবেন না তাহলে কিন্তু আপনার এটিএম কার্ডটা হ্যাক হয়ে যাবে এবং বেশ কিছুদিন আগে যখন বাংলাদেশে এটিএম হ্যাক হয় সেক্ষেত্রে এটিএম বিশেষতরা বলে যে এটিএম হ্যাক হয় সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার এর মাধ্যমে ঠিক আছে অনেকে ওরকম বিশ্লেষণ দেয় অনেকে কিন্তু যারা এটিএম বিশেষত তারা কিন্তু এই প্রোবার্ড বিশ্লেষণ করে যে আপনার এটিএমটা হ্যাক হচ্ছে সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার এর মাধ্যমে বা অনেক রকম সার্ভারের মাধ্যমে সফটওয়্যার বলতে গেলে এটিএম এর মধ্যে কিন্তু অনেক রকম সফটওয়্যার ঢোকানো থাকে এবং সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু নরমাল হওয়ার ফলে এবং সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু হ্যাকাররা হ্যাক করে আপনার কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার এটিএমটা হ্যাক করবে এবং এইভাবেই কিন্তু তারা বিশেষতরা বিশ্লেষণ দিচ্ছে যে আপনার এটিএম টি এইভাবে হ্যাক হচ্ছে এক্ষেত্রে তারা কিন্তু এর একটা পদক্ষেপ নিতে চলেছে পদক্ষেপটা হলো আপনি যখন এটিএম এর টাকা তুলতে যাবেন বা আপনি যখন এটিএম থেকে আপনার টাকা তোলার প্রয়োজন পড়বে সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার অটোমেটিকলি আপনার মোবাইলে কোড জেনারেট করবে আপনি যখন এটিএম কার্ডটা ঢুকাবেন আপনি যখন টাইপ করবেন আপনার কত টাকা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার মোবাইলে অটোমেটিকলি একটা কোড জেনারেট হবে এবং সেই কোডটার মাধ্যমে যখন অটোমেটিকলি আপনি আপনার এটিএম মেশিনে ভেরিফাই করবেন সেক্ষেত্রে কিন্তু তবেই টাকাটা জেনারেট হবে এটাই কিন্তু তারা করেছে এবং এটা কিন্তু সিকিউরিটি বলা যায় আপনার কিন্তু এটিএমটা সুরক্ষা করার জন্য বা আপনার এটিএম বলুন যাই বলুন ঠিক আছে আপনার রুপে আপনার পেপেল যাই বলেন কেন কেন আপনার কিন্তু এটিএম কার্ডের মধ্যে ঢুকালে কিন্তু অটোমেটিকলি আপনার মোবাইল একটা কোড জেনারেট হবে এবং সেই কোডটা যখন আপনি এটিএম কার্ডের মধ্যে ঢুকে দেবেন বা আপনার যে এটিএম মেশিন আছে সেই মেশিনটা যখন টাইপ করবেন সেক্ষেত্রে তবে কিন্তু আপনার টাকাটা রিসিভ হবে এইভাবে কিন্তু তারা পদক্ষেপ নিতে চলেছে এবং তারা কিন্তু তারা সিকিউরিটি করতে চলেছে এবং এই সিকিউরিটির মাধ্যমে কিন্তু আপনি অটোমেটিকলি টাকাটা জেনারেট করতে পারবেন অবশ্যই আপনি এইভাবে কিন্তু
एक क्षेत्र में आपनी जो टाकटा तुलते जानी जो ये करते जान से क्षेत्र में क्योंकि अटोमेटिकली तरह वो कैमर धरा पड़े और कैमर जी धरा पड़े से क्षेत्र में क्योंकि ता अटोमेटिकली आपनर वो एटीएम कार्डर नम्बर जेने लें से क्षेत्र में आनी देखें आप सामने को कैमरा खड़ा ना कि आनी जो एटीएम कार्ड का ढुकाम से क्षेत्र में नुकिए ढुकाम जाते आपनर वो एटीएम कार्डर जो नम्बर आए डैट मीस आपनर जो डिजिटल नम्बर आए वो कार्डर नम्बर जैसे क्यों ना जेने जाए से जो क्योंकि अपना नुकिए ढुकाम ठीक है तालोले क्योंकि को कैमर आपनर वो एटीएम कार्डर जो नम्बर आए से क्योंकि कोकम भाव में विश्लेषण होना कोकम भाव धरा खाने ये क्योंकि हैकार हैक कर आज के भिडियो कम आज अवश्य जानवें और आज के भिडियो जो भाव लगे अवश्य लाइक कर देवें और आनी जो चैनल नतून दर्शक हो देखें तेल एखान चैनल सबसक्राइब कर देवें और सबसक्राइब कर पशापाशी पास देखें एक बेल बटन आए से क्लिक कर देवें